欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：别说他不会演戏，王一博的这个镜头，脸上写满了故事。无名放出的主创人员海报，我居然被王一博的这种脸给吸引了。不说别的，看他抬头仰望，四十五度视线的方向，眼神传递出来的喜与悲。五味杂陈，这个角度看下来，瞬间把人带入到了那个年代，那个在黑暗与光明交杂的年代。有些人的存在，匡扶正义，却要背负太多的指责与谩骂，甚至在他们离世后，连名字都没有。无名是对这群人无声的致敬与缅怀。历史对于他们的记录，寥寥几笔，这是用人堆砌而来的胜利。有太多人没有留下姓名。却留下了痕迹，让生命有了价值。看到王一博的这种照片，居然被吸引了，因为他很好的诠释了无名，无声胜有声，脸上写满了故事，看不出的喜与悲，却在四十五度仰望天空的方向。对于自己的命运，他可能已经不在乎了，但是对于未来，他却用这个视角，在内心充满希望。革命终究会引来曙光。因为有那么一群人在努力，在奋斗，他们心中有光，心中有希望。看到王一博的这个镜头，我还是被吸引了。不要说他不会演戏了，哪怕稚嫩，在这一刻，我们都能感受到他传递出来的故事。不被人认可，不被人理解，内心的矛盾与苦楚。娱乐圈中的他，与影片中的叶蜜，也许有那么一个瞬间，是同频共振的，是镜中的自己。影片中。他被爱人鄙夷，被世人误解，无助，悲凉，煎熬。这种情绪，这种情感是非常难表达的。对于王一博而言，一个二十多岁的小伙子，你想让他如何演绎？我想他应该是隐晦的，是隐忍的，是无声的。可是导演却没有让他这么做。通过预告片，通过采访，我们大体了解了导演陈尔是个很懂人性的，善与恶之间应了那句“天地不仁”。以万物为刍狗，天道不可畏，不仁是从人性本善的角度去看待。只有认清人性恶的本质，才能从大善的角度去引导。无名更像是一种表象，更是众生相的一个表达，在迎接希望的曙光里穿梭，在黑暗与光明的边境线中寻找。终究，我们还是在王一博的这张剧照中看到了无名的深意，也被这张脸给吸引了视线，感叹一句。他是会演戏的，哪怕只有二十多岁，但是他还是表达对了剧中人物的内在情感。以前看王一博的脸部轮廓，五官是精致的，脸部轮廓是鲜明的，很有辨识度，却不曾想他在电影镜头中会如此具有故事性。有时候看他的那双眼，有点冷冽，有点距离感的冷漠，如今看来还带着点邪魅，带着点柔情。冷是外在表象。柔情是内在情感。好了，不过废话，就冲着王一博的这个镜头，我都会去看一下这部影片，想看一下他的故事到底有多少的悲与苦，隧道尽头有曙光。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。